அன்பான சொந்தங்களே அருமையான உறவுகளே அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி ஓ பரகாத்து பொழுது விடியும் நேரம் பூமா நபியின் போதம் இன்றைய இனிய நபி மொழி செய்யுதுனா அபூதர் அல் ரிஃபாரி ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் கண்மணி நாயகம் ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்களின் சமூகத்திற்கு சில ஏழை சகாபாக்கள் வந்து கேள்வி கேட்டார்கள் யார் ரசூல் அல்லா வசதியானவர்களான வசதியானவர்கள் ஏழைகளான நாங்கள் தொழுவது போலவே தொழுகிறார் நாங்கள் நோன்பு நோற்பது போலவே நோக்கிறார்கள் தங்களின் சொத்துக்களில் மிஞ்சியவற்றை தர்மமும் செய்கிறார்கள் ஆனால் எங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு இல்லையே என்று சில சகாபாக்கள் கேட்டார்கள் அதற்கு கண்மணி நாயகம் ரசூல் உல்லாஹி சொல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் நீங்கள் தர்மம் வழங்கக்கூடிய நன்மையை தருகின்ற ஒரு விஷயங்களை அல்லாஹ் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தவில்லையா நிச்சயமாக நீங்கள் தஸ்பீக் ஆகிய சுபஹான் அல்லா என்று கூறுவதும் தர்மமாகும் அதேபோல தகலீல் என்று சொல்லப்படக்கூடிய லா இலாக இல்லல்லா என்று கூறுவதும் தர்மமாகும் நல்லதை ஏவுவதும் தர்மம் தான் தீயதை தடுப்பதும் தர்மம் தான் உங்களில் ஒருவர் மனைவியிடம் உறவு கொள்வதும் தர்மம் தான் என்பதாக கண்மணி நாயகம் ரசூல் உல்லாஹி சொல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் கூறிய போது அந்த தோழர்கள் கேட்டார்கள் யார் ரசூல் அல்லா எங்களில் ஒருவர் தன் மனைவியிடம் இச்சையை தீர்க்கத்தானே வருகிறார் அவருக்கு இதில் என்ன நன்மை இருக்க போகிறது அந்த நன்மையை பெற்றுத்தரக்கூடிய விஷயம் இதில் என்ன இருக்கிறது என்று கேட்டார்கள் பெருமானார் சொல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் தவறான பாதையில் தன் மனோ இச்சையை அவர் நிறைவேற்றிக் கொண்டால் அவர் மீது அது குற்றம் ஏற்படுத்தும் தானே என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் தானே அவ்வாறே அனுமதிக்கப்பட்ட வழியில் அவருடைய இச்சையை தீர்த்துக் கொள்வதற்கு அல்லாஹ் நன்மை கொடுப்பான் அவருக்கு அது தர்மத்தின் கூலியாக அமைந்து விடுகிறது என்று கண்மணி நாயகம் ரசூல் உல்லாஹி சொல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் அருளினார்கள் இந்த ஹதீஸ் முஸ்லிமில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அன்பு சொந்தங்களே இந்த விஷயத்தை நாம் சற்று ஆராய்ந்து பார்க்கும் போது அல்லாஹ் அடியார்கள் மீது எவ்வளவு அன்புக்குரியவனாக இருக்கின்றான் என்பதை சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் காரணம் அடியார்கள் எந்த வகையிலாவது நன்மைகளை அடைந்து சொர்க்கத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்ற விருப்பம் தான் அல்லாஹுக்கு இருக்கிறது அல்லாஹ் அர்ஹமுர் ராஹிமீன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய கிருபையாளர்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரும் கிருபையாளனாக இருக்கின்றான் அல்லாஹு தாலாவுக்கு எத்தனையோ சிறப்பு பெயர்கள் உண்டு ஆனால் அந்த பெயர்களிலே அல்லாஹுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான பெயர் ரஹ்மான் என்று சொல்லப்படக்கூடிய திருப்பெயராகும் காரணம் என்னவென்று சொன்னால் அளவற்ற அருளாளன் என்ற பொருள்படக்கூடிய ஒரு வார்த்தை தான் ரஹ்மான் என்ற வார்த்தையாகும் அன்பு சொந்தங்களே அந்த வார்த்தையை தான் அல்லாஹு தாலா ஒவ்வொரு காரியத்தையும் செய்வதற்கு முன்பாக நாம் சொல்லுகின்ற பிஸ்மில்லாஹி ரஹ்மான் இர் ரஹீம் என்ற வார்த்தையில் ஒரு இணைபெரியாத ஒரு நற்பெயராக ஒரு திருநாமமாக அல்லாஹ் அதை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கின்றான் அப்படி என்றால் அந்த அளவற்ற அருளாளன் என்ற திருப்பெயரை அல்லாஹ் எந்த அளவிற்கு விரும்புவான் என்பதை சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் பெருமானார் சொல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் கூறக்கூடிய இந்த ஹதீஸை நாம் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அதாவது சுபஹான் அல்லா என்று சொல்லுவதும் தர்மம் அல்ஹம்துல்லா என்று சொல்லுவதும் தர்மம் லா இலாக இல்லல்லா என்று சொல்லுவதும் தர்மம் அல்லாஹு அக்பர் என்று சொல்லுவதும் தர்மம் இவ்வாறு பெருமானார் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பல ஹதீஸ்களின் வாயிலாக ஒரு மூமினை பார்த்து புன்முறுவல் பூப்பதும் தர்மம் தான் என்ற அழகான ஒரு நற்செய்தியை நமக்கு சொல்லித் தந்திருக்கிறார்கள் வழியிலே கிடக்கக்கூடிய இடர்த்தரக்கூடிய பொருள்களையும் அகற்றுவதும் தர்மம் தான் என்று பெருமானார் சொல்லா அலிசம் அவர்கள் கூறினார்கள் இவ்வாறான ஹதீஸ்கள் எல்லாம் நம்மை போன்ற பலகீனமான மக்களுக்கு சிறந்த ஒரு நற்பேராக சிறந்த ஒரு சுப செய்தியாக அமைந்திருக்கிறது அல்லாஹ் கொடுக்க நினைக்கின்றான் வாங்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை நாம் அல்லவா பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனவே அடியார்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் அல்லாஹ்விடத்திலே வளமான நன்மைகளை அடைந்து கொள்வதற்கு முயல வேண்டும் அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்தை அறுவடை செய்யக்கூடிய ஒரு பூமியாக ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான் மறுமையிலே தான் அதற்கான நற்பலன்கள் நமக்கு கிடைக்கும் எனவே இந்த உலகத்திலே பயிரிட்டு மறுமையிலே அறுவடை செய்யக்கூடிய நற்பாக்கியசாலிகளாக நம் அனைவரையும் ஆக வேண்டும் அல்லாஹு தாலா அப்படிப்பட்ட புண்ணியமானவர் மனிதர்களாக நம் அனைவரையும் ஆக்கி அருள்வானாக அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ